தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய காணொலியில் நம்ம பல்லவர் கால தமிழ் குறித்து பார்க்கலாங்க அதற்கு முன்பாக நண்பர்களுக்கு ஒரு சிறு விளக்கம் கடந்த காணொலியில் நம்ம எட்டு தொகை தொகுத்தவர் தொகுப்பித்தவர் எப்படி நினைவில் வைத்து கொள்ளலாம் என்று பார்த்தோங்க அதில் ஒரு சிறு பிழைன்னு சொல்லலாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு தொகை தொகுத்தவரில் நான் கலித்தொகையை தொகுத்தவர் நல்லந்த உணார் என்பார் நச்சினார்கினியர் அப்படிங்கிறது தான் சரியானது நான் சொல்லும் பொழுது நச்சினார்கினியர் என்பார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை நண்பர்கள் பொறுத்தருள வேண்டும் கலித்தொகையை தொகுத்தவர் நல்லந்தவனார் என்பார் நச்சினார்கினியர் மாற்றிக்கோங்க இன்றைய காணொலியில் நம்ம பல்லவர் கால தமிழ் குறித்து பார்ப்போங்க சோழர் கால தமிழ் குறித்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் ஒரு பத்து பாயிண்ட்ஸ் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அது மட்டும் போதும்னு நீங்கள் நண்பர்கள் நினைக்க வேண்டாம் நீங்கள் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு மீதி நம்ம சொல்லப்படாத சில நிறைய குறிப்புகள் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் குறித்து வைத்து படித்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேங்க இன்றைய இந்த வகுப்பில் நம்ம பார்க்கறது பல்லவர் கால தமிழ் இந்த பல்லவர் கால தமிழில் என்னென்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு பதினான்கு பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் இன்றைக்கி எடுத்து நம்ம இந்த வகுப்பில் நம்ம சொல்ல போகிறோங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல இதில் நம்ம பாயிண்ட் பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸாக கொடுக்குறோம் அதை நீங்கள் குறிப்பிடுத்துக்கோங்க அதில் நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள் இல்லை திரும்ப திரும்ப நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க அதில் நம்ம முதல் அப்படி முதலாவது தான் சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் எடுத்துக்குவோம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கில் கில் என்ற புதிய இடைச்சொல் கில் என்ற புதிய ஒரு இடைச்சொல் நம்ம பல்லவர் கால தமிழில் பார்க்குறோங்க உதாரணத்துக்கு உண்கிலான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கில் என்ற புதிய இடைச்சொல் பல்லவர் கால தமிழில் வழங்கப்படுகிறது அடுத்து இரண்டாவது பாருங்கள் கின்று என்ற இடைநிலை பல்லவர் கால தமிழில் தான் நிலைத்து விட்டது எனக்கு முன்பு கின்று என்ற இடைநிலை பல்லவர் கால தமிழில் நிலைத்து விட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பரிபாடலில் தான் இந்த கின்று என்ற நிகழ்கால இடைநிலை முதன் முதலாக பரிபாடலில் தான் இடம்பெறுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கங்க அடுத்து நம்ம சிலம்பிலும் மணிமேகலையிலும் இதை நம்ம பார்க்கலாங்க இது இரண்டாவது பாயிண்ட் மூன்றாவது சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருவாசகத்தில் நிகழ்காலத்தை காட்டக்கூடிய வடிவமாக நிகழ்காலத்தை காட்டக்கூடிய வடிவமாக சொல்லுகோம் அப்படிங்கிற சொல் கா அப்படிங்கிற வடிவம் காணப்படுகிறது அதாவது நிகழ்காலத்தை காட்டக்கூடிய வடிவமாக சொல்லுகோம் அப்படிங்கிற சொல் காணப்படுகின்றதுங்க அடுத்து நான்காவதாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா சங்க காலத்தில் யான் அப்படிங்கிறது தன்மை உரிமையை குறிக்க பயன்படுத்தப்பட்டு வந்ததுங்க அதுதான் யான் பெற்ற இன்பம் பெருகு இவ்வையகம் அப்படிம்பாரு நம்ம திருமூல நாயனார் இதில் சங்க மருவிய நூலான பரிபாடலில் தான் முதன் முதலாக நான் என்ற சொல் வந்து பயன்படுத்தப்படுகின்றதுங்க அது நம்ம ரொம்ப முக்கியங்க நீங்கள் நம்ம சொல்லும் பொழுது நீங்கள் இந்த புத்தகத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்க அதாவது நம்ம இந்த சுசக்தி விலையா எழுதின இந்த புத்தகத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் நலமாக இருக்கும் கையில் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சரிங்க அப்போ சங்க காலத்தில் யான் என்றது தன்மை ஒருமை குறிக்க பயன்படுத்தப்பட்ட வந்தது சங்க மருவி நூலான பரிபாடலில் தான் நான் என்ற சொல் வந்து முதன் முதலாக நம்ம பார்க்குறோங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா ஐந்தாவது பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிபந்தனை எச்ச உருபுகள் ஏற்கனவே நம்ம சோழர் கால தமிழில் இது சொல்லியிருப்போம் நண்பர்களுக்கு நினைவில் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நிபந்தனை எச்ச உருபுகளான இல் ஆல் எல் இது வந்து மிகுதியாக பல்லவர் காலத்திலும் காணப்படுகின்றதுங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா ஆறாவது பாயிண்ட் பார்த்தோம் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா செய்யேல் அப்படிங்கிற வாய்ப்பாட்டு ஏவல் வினைகள் செய்யேல் வாய்ப்பாட்டு ஏவல் வினைகள் இடைக்கால தமிழில் அதிகமாக பயின்று வருகின்றன செய்யேல் என்ற வாய்ப்பாட்டு ஏவல் வினைகள் இடைக்கால தமிழில் அதிகமாக பயின்று வந்துள்ளனங்க இப்போ நம்ம ஒரு ஆறு பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோங்க கில் என்ற புதிய இடைச்சொல் நம்ம இதில் பார்க்குறோம் கின்று அப்படிங்கிறத நம்ம பல்லவர் கால தமிழில் நிலைத்து விட்டது திருவாசகத்தில் நிகழ்காலத்தை காட்டக்கூடியதாக சொல்லுகோம் என்ற வடிவத்தை பார்க்குறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சங்க காலத்தில் யான் அப்படிங்கிற தன்மை உரிமையை குறிக்க பயன்படு பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது இது சங்க மருவிய காலத்தில் நான் அப்படிங்கிறது முதன் முதலாக பார்க்குறோங்க அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா நிபந்தனை எச்ச உருபுகள் அப்படிங்கிறது இல் ஆல் ஏல் இது வந்து மிகுதியாக இந்த கால தமிழில் பயன்படுத்தப்பட்டது சோழர் கால தமிழில் இது பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள வந்ததுங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செய்யேல் அப்படிங்கிற வாய்ப்பாட்டு ஏவல் வினைகள் இடைக்கால தமிழில் அதிகமாக பயின்று வருகின்றனங்க ஒரு ஆறு பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது ஏழாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல்லவர் கால கல்வெட்டுக்கள் கிரந்தம் வடமொழி போன்றவற்றில் எழுதப்பட்டதுங்க பல்லவர் கால கல்வெட்டுக்கள் கிரந்தம் வடமொழி எழுத்துக்களால் எழுதப்பட்டதுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டாவது பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உயர்தினை பன்மையை காட்டக்கூடிய ப பகர விகுதி உண்ப கென் உயர்தினை பன்மையை காட்டக்கூடிய பகர விகுதி நம்ம இந்த காலத்தில் பல்லவர் கால தமிழ் வழக்கிழந்து விட்டது இது ஒரு விஷயம்தான் அடுத்தது ஒன்பதாவது பாருங்கள் இரட்டை பன்மை விகுதிகள் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் அந்த கல் போடுறது இரட்டை பன்மை விகுதிகள் பெய
காணப்படுகின்றதுங்க அந்த இரட்டை பன்மை விகிதிகள்ங்க அடுத்து பார்த்தோம் ஏதாவது வினை சொற்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு அறிந்தார்கள் உணர்ந்தோர்கள் அப்படிங்கிறது இரட்டை பன்மையில் இதில் நம்ம பார்க்குறோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பத்தாவது பாயிண்ட்ஸ் ஆறு என்று உருவுங்க இந்த ஆறு என்ற உருபு பார்த்தீங்கன்னா ஆ என மாறுதல் திருவாசகத்தில் நம்ம பார்க்கலாங்க ஆறு என்ற உருபு ஆ என மாறுதல் ஆ அணு வினடில் என மாறுதல் வந்து திருவாசகத்தில் நம்ம பார்க்குறாங்க இப்போ வியப்பு மாறு அப்படிங்கிறது வியப்புருமா அப்படின்னு ஒரு மாற்றம் அடையுதுங்க இது அடுத்து பார்த்து இது பத்து பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோங்க அடுத்து பதினொன்றாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா முன்னிலை ஒருமை விகுதி ஆய் நமக்கு தெரியும் இந்த முன்னிலை ஒருமை விகுதி ஆய் சங்க காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எதிர்மறையில் வரும் ஆனால் சங்க மருவிய காலத்திற்கு அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடங்களிலும் வருகின்றதுங்க இது ஒரு மாற்றம் சொன்னாய் ஆறு ராய் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆய் விகுதி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பனிரெண்டாவது பாயிண்ட்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா உயர்தினை பன்மை ஆ அப்படிங்கிற அந்த உயர்தினை பன்மை ஆ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சங்க காலத்தில் அது மன்னிக்கணும் உயர்தினை பன்மையான ஆர் மன்னிக்கணும் உயர்தினை பன்மையான ஆர் அப்படிங்கிற விகுதி சங்க காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் முன்பு சொன்னது போல் எதிர்மறையில் வரக்கூடியது பின்னர் எல்லா இடங்களிலும் வருகிறதுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா துணை வினைகள்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்பர் தேவாரத்தில் நம்ம பார்க்குறோங்க அதில் நம்ம புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்காங்க எதெல்லாம் வந்து நம்ம அப்பர் தேவாரத்தில் துணை வினைகளாக வந்து பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அருள் இரு ஒளி பெரு இடு போ தா செய் புரி வை விடு உண் கொள் படு கிள் போன்றவை துணை வினைகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்காங்க இது நம்ம பார்க்குறோங்க இந்த மாதிரி இரட்டை பன்மை முன்னிலை உரிமை காட்டக்கூடிய ஆய் விகுதி பகர விகுதி உயர்தினை பன்மை காட்டுறது இடைக்கால வழக்கத்தில் மறைஞ்சிருச்சு அடுத்தது ஆறுங்கிறது சங்க காலத்தில் எதிர்மறையில் வந்தது இடைக்காலத்தில் எல்லா இடங்களிலும் வருகிறது இந்த மாதிரி ஆறு என்னும் உருபு ஆயன மாறுதல் திருவாசகத்தில் இருக்குது நிபந்தனை எச்சு உருபுகளான ஆல் இல் ஏல் இது சோழர் காலத்திலும் இருக்குது நம்ம பல்லவர் காலத்திலும் மிகுதியாக வருகிறது செய்யேல் அப்படிங்கிற வாய்ப்பாட்டு ஏவல் வினைகள் இடைக்கால தமிழில் அதிகமாக பயின்று வருகிறது அஞ்சேல் அப்படின்னு நம்ம அப்பர் தேவாரத்தில் நம்ம பார்க்கலாங்க அடுத்து திருவாசகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒரு எதிர்மறை வழக்கு முற்றிலும் வேறுபட்ட வடிவத்தில் காணப்படுகின்றதுங்கிறாங்க முற்றிலும் வேறுபட்ட வடிவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பாடிற்றிலேன் அப்படிங்கிறாங்க தேடிற்றிலேன் அப்படின்னு நம்ம மாணிக்க வாசக நம்ம சொல்கிறாருங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம பல்லவர் கால தமிழாவது கல் விகுதி வந்து பதிலீடு பெயர்களிலும் காண்கின்றோம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பல்லவர் கால தமிழில் கல் விகுதி பதிலீடு பெயர்களிலும் நீங்கள் உங்கள் எங்கள் அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்குறோங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம பல்லவர் கால தமிழில் என்னென்ன மாதிரி மாற்றம் வந்திருக்குன்னு பார்க்குறோம் மீண்டும் நம்ம ஒரு முறை சொல்கிறோம் பாருங்கள் கிள் என்ற புதிய இடைச்சொல் அடுத்தது கின்று என்ற இடைநிலை நிலைத்து விட்டது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா திருவாசகத்தில் நிகழ்காலத்தை க நிகழ்காலத்தை காட்டக்கூடிய வடிவமாக சொல்லுகோம் அப்படிங்கிறது பயன்படுத்துகிறோம் நான்காவது பார்த்தீங்கன்னா யான் அப்படிங்கிற தன்மை ஒருமை இந்த காலத்தில் நான் அப்படின்னு மாறிடுச்சுங்க அடுத்து நிபந்தனை எச்ச உருபுகளான இல் ஆல் ஏல் மிகுதியாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செய்யேல் வாய்ப்பாட்டு ஏவல் வினைகள் இடைக்கால தமிழ் அதிகமாக பயின்று வருகிறது அடுத்தது பல்லவர் கால தமிழ் எப்பொழுதும் சமஸ்கிருத செல்வாக்கை நம்ம அதிகம் காணலாம் அப்படி பார்க்கும்பொழுது பல்லவர் கால கல்வெட்டுகள் கிரந்தம் வடமொழி போன்றவற்றில் எழுதப்பட்டுள்ளன அடுத்தது எட்டாவது பாயிண்ட் பார்க்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா உயர்தினை பன்மை காட்டக்கூடிய பகர விகுதி இதில் வழக்கிழந்து விட்டதுங்க ஒன்பதாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா இரட்டை பன்மை விகுதிகள் பெயர் சொல்களில் மட்டும் இல்லாமல் வினை சொற்களிலும் காணப்படுகின்றது இந்த இரட்டை பன்மை விகுதிகள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு எனும் உருபு நம்ம திருவாசகத்தில் ஆ எனும் மாற்றம் அடைகிறத நம்ம இதில் பார்க்கலாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னிலை ஒருமை விகுதி ஆய் அப்படிங்கிறத வந்து சங்க காலத்தில் எதிர்மறையில் வர பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடங்களிலும் வருகிறது இதே போல தான் உயர்தினை பன்மை ஆர் விகுதி சங்க காலத்தில் எதிர்மறையில் வர பின்னர் எல்லா இடங்களிலும் வருகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நம்ம அப்பர் சாமி தேவாரத்தில் இருக்கக்கூடிய துணை வினைகள் அதெல்லாம் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழன் என்ற சொல்லாட்சி முதன் முதலாக அப்பர் தேவாரத்தில் தான் தமிழன் என்ற சொல்லாட்சியை காண்கின்றோம் இது வந்து நமக்கு ஒரு சிறப்பான செய்திங்க சங்க காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் என்ற சொல் நாடு மக்கள் மொழி பண்பாட்டை குறித்தது ஆனால் தமிழன் என்ற சொல்லை முதன் முதலாக நம்ம அப்பர் சாமி தேவாரத்தில் தான் நம்ம பார்க்குறோங்க அப்பர் சொல்லும் பொழுது சலம் பூவோடு தூபம் மறந்தறியேன் தமிழோடு இசைப்பாடல் மறந்தறியேன் நலம் தீங்கிலும் உன்னை மறந்தறியேன் உண்ணாமம் என்னாவில் மறந்தறியேன் அப்படின்னு நம்ம பாடுவாருங்க அப்பர் இந்த பாடல்கள்லாம் கேட்கும் பொழுது 
நம்ம அறியாமலே நமக்கு வந்து ஒரு இறை உணர்வு ஏற்படுங்க கண்டிப்பாக இந்த பாடல்கள்லாம் நீங்கள் நிறைய தேவார பாடல்கள் நிறைய இருக்குதுங்க நம்ம நிறைய இருக்கிறோம் நம்ம ஏதாவது நம்ம சில பாடல்களையாவது நம்ம வந்து படித்துக்கொள்வது ரொம்ப 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 அவசியங்க அந்த மாதிரி நம்ம அப்பரசாமி தேவாரத்தில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம சொன்ன இந்த பாடல் நம்ம மாணிக்க வாசகரை பற்றி நம்ம பல்லவர் காலத்தில் பார்க்கும் பொழுது எவ்வளவோ நிறைய பாடல்கள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாங்க எனக்கு பிடிச்சமான ஒரு பாடல் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பால் நினைந்தூட்டும் தாயினும் சாலப்பறிந்து நீ பாவியனுடைய ஊனினை உருக்கி உள்ளொழிப்பு உவப்பிலா மாய ஆனந்த தேனினை சுரிந்து புறம்புறம் திரிந்த செல்வம் புறம்புறம் திரிந்த செல்வமே சிவபெருமானே யானுனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே அப்படின்னு பாடுவாருங்க நிறைய பாடல்கள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவாரத்தில் திருவாசகத்தில் நமக்கு பிடித்த சில பாடல்களில் நம்ம தெரிந்து வைத்துக் கொள்வது நம்ம ரொம்ப அவசியம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம பாடல் வரிகள் கொடுத்து கேட்டு இது மாணிக்க வாசகரா இல்லை நம்ம அப்பரா இல்லை ஞான சமுந்தரா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அதுக்கு நம்ம அதாவது ஃபெமிலியில் இருக்க மாதிரி பாடல்கள் அந்த மாதிரி எல்லோரும் ஓரளவு தெரிஞ்சு இல்லை சொல்கிறக்கூடிய அதாவது சிலது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆண் பணியை பெண் பணியாக மாற்றியது நம்ம வயிற்று வழி தீர கூற்றாயினவாறு விளக்குகளீர் அந்த பாடல் இந்த மாதிரியான அந்த முக்கிய இறைவன் அருள் புரிந்த சமயத்தில் அவங்க பாடியிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா ஆட்கொண்ட சமயத்தில் அந்த மாதிரி பாடல்கள்லாம் நம்ம வந்து தெரிந்து வைத்து கொள்ளலாங்க இப்போ இந்த பாடல் நம்ம சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் பாடல்கள் அந்த மாதிரி நம்ம அவர் ஆட்கொண்ட பொழுது பாடுறீங்களா பொன்னார் மேனியனே புலி தோலை அரை கசித்து மின்னார் செஞ்சடி மேல் மிலிர் கொன்றை அணிந்தவனே மண்ணே மாமணியே மழை பாடியுள் மாணிக்கமே அன்னே உன்னை அல்லால் இனி யாரை நினைக்கேனோ மார் அந்த மாதிரி அவர் ஆட்கொண்டு பொழுது பார்த்தீங்கன்னா பித்தா பிரை சூடி பெருமானே அருளாலா எத்தான் மறவாதே நினைக்கின்றேன் மனத்துண்ணை அப்படி பாருங்க அப்போ நம்ம ஞான சம்பந்தர் அவருக்கு வந்து பால் ஊட்டிய பொழுது யார் உனக்கு பால் ஊட்டியது அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அவர் பாடுறாரு பார்த்தீங்களா அந்த பாடல் வந்து இன்னும் இல்லை சட்டன் வர மாட்டேங்குதுங்க அந்த பாடல் நம்ம வந்து வந்தவனே சொல்கிறேங்க அது நினைவில் வரல அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சமயத்திலையும் சூழலையும் எப்படிலாம் நம்ம பாடியிருக்காங்க அந்த பாடல்கள்லாம் நம்ம படித்து வைத்து கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து டிஆர்பி அப்படிங்கும் பொழுது மேலோட்டமாக தான் கேள்வி கேட்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் நிறைய நம்ம ஆழ்ந்து போய் கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படிங்கும் பொழுது நிறைய பாடல் வரிகள் இலக்கண வரிகள் நம்ம நூர்பா இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்து கேட்குறதுக்கு தான் நமக்கு வாய்ப்புகள் நம்ம நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா தான் எப்படி இருந்தால் அதை கே கேட்டு எழுதலாம் அப்படிங்கிறது அதனால் நேரடியான வினாக்களை விட இந்த மாதிரி கொடுக்குற வினாக்கள் தான் அதிகம் அப்போ நம்ம அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாங்க அதனால் இதை தொடர்ந்து இப்போ இந்த பல்லவர் காலத்தில் நம்ம சொன்னதெல்லாம் மறந்துடாதீங்க கில் என்ற புதிய இடை சொல் கின்றுங்கிற இடைநிலை சொல்லுகோங்கிற புதிய அந்த நிகழ்கால காட்டக்கூடிய அந்த வடிவம் அடுத்தது யான் அப்படிங்கிறது நான் அப்படிங்கிறது மாறுறது நிபந்தனையற்ற உறுப்புகள் இல் ஆல் இயல் அப்படிங்கிறது அடுத்தது செய்யல் வாய்ப்பாட்டு ஏவல் வினைகள் மாறுறதுங்க அடுத்தது கிரந்தம் வடமொழி இதெல்லாம் எப்படி வந்து கிரந்தம் வடமொழி எடுத்து கல்வெட்டுகளில் பயன்படுத்துறதுங்க ஆறு என்ற உருபு வந்து ஆ அப்படிங்கிற மாற்றம் அடைகிறது முன்னிலை உரிமை பார்த்தீங்கன்னா ஆய் சங்க காலத்தில் எதிர்மறையில் வர பின்னாடி எல்லா இடங்களிலும் வர்றது உயர்தினை பன்மை ஆர் அப்படிங்கிறது சங்க காலத்தில் எதிர்மறையில் வர இப்போ எல்லா இடங்களிலும் வர்றது இந்த மாதிரி என்னென்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிந்து வைத்துக்கொள்வோங்க அடுத்து நம்ம இன்னொரு காணொலியில் உங்களை சந்திக்கிறோம் தொடர்ந்து படிங்க நல்லா படிங்க முயற்சியை கைவிடாமல் படிங்க நிச்சயம் நம்மளால் வந்து இது தேர்வை எதிர்கொள்ள முடியும் வெற்றி பெற முடியும் இது இந்த காணொலியை பார்த்த உங்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் தொடர்ந்து இந்த காணொலியை நீங்கள் முழுமையாக பாருங்கள் நம்மக்கிட்ட வாங்கின புத்தகங்கள் நிறைய நண்பர்கள் வாங்கியிருப்பீங்க அந்த புத்தகங்களை படித்து பயன்பெறுங்கள் அது இந்த புத்தகங்களில் சில வினாக்களில் சில நம்ம பிழைகள் சில அதை எழுத்து பிழையாக இருக்கலாம் அல்லது விடைகுல விடை சில சமயத்தில் பிழையாக இருக்கலாம் அதில் அருள் கூர்ந்து அதை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் எல்லா இடத்துலையும் வரல சில இடங்களில் வந்து நம்ம பணி விரைவாக முடிக்கணும் அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம அச்சு பிழைகளும் இருக்கலாம் இல்லை நம்ம திரும்ப ப்ரூஃப் பார்க்கும் பொழுது சில பிழைகள் ஏற்பட்டிருப்பது உண்மைதாங்க அது நண்பர்கள் நிறைய சுட்டி காட்டியும் இருந்தீங்க அருள் கூர்ந்து அதை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த காணொலியை பார்த்தமைக்கு நன்றி வணக்கம்